മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ റേഷ്യോയിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി സെവനിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചില റേഷ്യോയിൽ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഷ്യോയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റം വരും അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചില റേഷ്യോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ചിലത് ഹാഫ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ട്രിപ്പിളാക്കും അങ്ങനെ റേഷ്യോസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസാണ് നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടി ഇരുന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി സെവനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ മിക്സഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ടു മേക്ക് എ ലിക്വിഡ് ഓൺ ആഡിങ് ടെൻ മോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ദ റേഷ്യോ ചേഞ്ച്ഡ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഡസ് ദ ലിക്വിഡ് കണ്ടെയിൻ നൗ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആസിഡും വാട്ടറും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സ് റേഷ്യോ നമ്മൾ മാറി ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആയി വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എക്സും ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ആസിഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടെൻ ലിറ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടെൻ ലിറ്റർ ആസിഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു വാട്ടറിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അപ്പോൾ അതായത് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആക്കി അപ്പോൾ കിട്ടിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എത്ര ആസിഡ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഇതാ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ടെൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് എക്സ് വന്നു ടെൻ വന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഡസ് ദ ലിക്വിഡ് കണ്ടെയിൻ നൗ ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ അതായത് വൺ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ആസിഡ് ഉണ്ട് എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ട് നോക്കൂ അപ്പോൾ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആക്ച്വലി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് എയ്റ്റും സിക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര വന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടെൻ ആഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ടറോ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എക്സ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്തുള്ളത് ആ സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് വാട്ടറുമാണുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ടു ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സ്മോളർ ആംഗിൾ ബൈ സിക്സ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ദ ലാർജർ ആംഗിൾ ബൈ സിക്സ് ഡിഗ്രി ദ റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു ടു ഇസ് ടു ത്രീ വാട്ട് വർ ദ ഒറിജിനൽ ആംഗിൾസ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കാണ് രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ആംഗിളും സെക്കൻഡ് ആംഗിളും വൺ ഇസ് ടു ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വൺ ഇസ് ടു ടു എന്ന് തന്നെയാണ് തന്നേക്കണേ ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ എക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ആംഗിളിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് ഡിഗ്രി ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റേഷ്യോയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നേക്കാണ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്ര ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഞാൻ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു
ഇനി സെക്കൻഡ് ആങ്കിൾ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി അതായത് എത്ര വന്നു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ബൈ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഷുഡ് ദ ഷോർട്ടർ സൈഡ് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ സ്ക്വയർ ബൈ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഷുഡ് ദ ലോങ്ങർ സൈഡ് ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടതാ ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എല്ലും ഇത് ബിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ് ടു എൽ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബൈ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഈ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നേരെ സ്ക്വയർ ആക്കണം സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എല്ലാം ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ത് വരും ഇതും സെയിമാണ് ഇതും സെയിം ആകുമ്പോൾ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഫോർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഫോറിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ കെ എന്ന് കൊടുത്തത് ബൈ ഫൈവ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷനാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർ കെ കൊടുത്തേ ഈ ഫോറിൻ്റെ ഇത്ര ഭാഗം ആഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ കെ കൊടുത്തേ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിൻ്റെ ഇത്ര ഭാഗം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ കെ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫൈവ് വന്നു ഫോർ കെ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വന്നു അപ്പോൾ ഫോർ കെ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എന്ത് ഫ്രാക്ഷനാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷനാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ബൈ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഷുഡ് ദ ലോങ്ങർ സൈഡ് ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ലോങ്ങർ സൈഡിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോങ്ങർ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ഫ്രാക്ഷനാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണേ ഫൈവ് കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വരണം സ്ക്വയർ തന്നെ വരണം അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും സെയിം ആയതിനാൽ അത് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഫൈവ് കെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വന്നു അപ്പോൾ കെ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ വൺ ആണ് ഈ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇത് അപ്പോൾ എന്ത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇഫ് ദ സ്മോളർ എലോൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഒറിജിനൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റേഷ്യോ ബി ഇഫ് ദ സ്മോളർ ഈസ് ഡബിൾഡ് ആൻഡ് ദ ലാർജർ ഈസ് ഹാഫ്ഡ് വാട്ട് വുഡ് ദ റേഷ്യോ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലേ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്മോളർ വൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ടൈംസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്മോളർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ത്രീ ബൈ വൺ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് റേഷ്യോ എഴുതുക അപ്പോൾ സ്മോളർ വണ്ണിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ഓക്കെ സ്മോളർ വണ്ണിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് നമ്മളോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇഫ് ദ സ്മോ
ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും ഈ റേഷ്യോ തന്നെ വരും ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ടു ബോട്ടിൽസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ദ സ്മോളർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫിൽഡ് ട്വൈസ് എ ട്വൈസ് ആൻഡ് ദ ലാർജർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് എം ടീഡ് ഇൻ ടു എ വെസൽ ട്വൈസ് ദ സ്മോളർ ആൻഡ് ഹാഫ് ദ ലാർജർ വാസ് എം ടീഡ് ടു അനദർ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടു വെസൽസ് ഇൻ ദ എബവ് പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ടു ബോട്ടിൽസ് ആണ് രണ്ട് ബോട്ടിൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എക്സും സെക്കൻഡ് ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ എക്സും ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ എക്സും ഫോർ എക്സും ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ദ സ്മോളർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫിൽഡ് ട്വൈസ് ഇത് ടു ടൈംസ് ഫിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ആൻഡ് ദ ലാർജർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ചെയ്തേക്കണേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ബോട്ടിൽ ഫിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോർ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എത്ര വന്നു എന്ന് അറിയിക്കുമോ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ ടെൻ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു ഇതാ ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇതിൽ ടെൻ എക്സ് വെള്ളമുണ്ട് ലിറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കാണ് ടോയ്സ് ദ സ്മോളർ ഈ സ്മോളറിൻ്റെ ടോയ്സ് എടുത്തു സ്മോളറിൻ്റെ ടോയ്സ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോയ്സ് ദ സ്മോളർ ആൻഡ് ഹാഫ് ദ ലാർജർ വാസ് എം ടിഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാർജറിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് എം ടിഡ് ഹാഫ് എടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു വെസലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇത്രയും വേറൊരു വെസലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഏതാ ഒഴിച്ചേക്കണേ ഇവിടെ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ടു എക്സ് വന്നു അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഇതും കട്ട് ചെയ്താൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നു എയ്റ്റ് എക്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടു വെസൽസ് അപ്പോൾ ഈ ടു വെസൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു ചെറിയ രണ്ട് വെസലാണ് വേറെ ഉള്ളത് ഈ വെസൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴുത്തിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴുത്തിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് അപ്പോൾ വെസൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താ എഴുതേണ്ടത് വെസൽസ് റേഷ്യോ ടെൻ എക്സ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എക്സ് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ടെൻ എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ എയ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ വന്നു അപ്പോൾ വെസൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മളോട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ദ എബവ് പ്രോബ്ലം ഇഫ് ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ബോട്ടിൽസിൻ്റെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ഉള്ള രണ്ട് ബോട്ടിലുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിലുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് എടുത്തു അല്ലേ ഇതാ ഇത് സ്മോളർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫിൽഡ് ടോയ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടോയ്സ് ആൻഡ് ദ ലാർജർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫിൽഡ് അപ്പോൾ ലാർജർ ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഫിൽ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ സെവൻ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ ആൻഡ് എം ടിഡ് ഇൻ ടു ദ വെസൽ അപ്പോൾ വേറെ ആ വെസലിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിനെ എടുത്തൊഴിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ടി ഇൻ ടു ദ വെസൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് തോന്നു എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ദ
ഇതാണ് അടുത്ത വെസലിലുള്ളത് ഈ വെസലിലേക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് അപ്പം ഇത് രണ്ട് വെസലിൻ്റെ റേഷ്യോ എഴുതണം അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ദീസ് ടു വെസൽസ് റേഷ്യോസ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് എക്സ് എക്സും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അല്ലേ റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഡിനോമിനേറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലല്ലോ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ടു മോളി കയറും അപ്പോൾ റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് തേർട്ടി ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ റേഷ്യോ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് പ്രോബ്ലമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിച